భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శబరిమల గురించే చర్చలు జరుగుతున్నాయి పదేళ్ల నుంచి యాభై ఏళ్ల మధ్య ఉన్న మహిళలకు పీరియడ్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఆలయంలోకి ప్రవేశించకూడదని గతంలో నిబంధన ఉండేది అయితే సుప్రీంకోర్టు ఈ నిబంధనను కొట్టివేసింది అయినా కూడా ఆ వయసు మధ్య ఉన్న మహిళలు శబరిమలలోకి వెళ్ళడానికి పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు అయితే తమిళనాడులోని ఓ దేవాలయంలో పీరియడ్స్ ఉన్నవారు కూడా నేరుగా అమ్మవారికి పూజలు చేయవచ్చు ఇరుముడి కట్టవచ్చు శబరిమల ప్రధాన ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశాన్ని అడ్డుకొన్నది పీరియడ్స్ అయితే తమిళనాడులోని ప్రముఖ దేవాలయంలో ఎన్నో దశాబ్దాలుగా పీరియడ్స్ సమయంలోని మహిళలు గర్భగుడిలోకి వెళ్తున్నారు అంతేకాకుండా స్వయంగా అమ్మవారికి పూజలు కూడా చేస్తున్నారు అదే మేల్ మర్వత్తూరులో ఉన్న అరిల్ముగు ఆదిపరాశక్తి పీఠం దీన్నే ఆదిపరాశక్తి సిద్ధార్థ పీఠం అని కూడా అంటారు తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైకు తొంభై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని మేల్ మరవత్తూర్ గ్రామంలో ఉంది ఈ ఆలయంలో ఋతుస్రావాన్ని అపవిత్రంగా పరిగణించరు ఈ క్రియను మహిళల్లో జరిగే ఒక సహజమైన ప్రక్రియగానే భావిస్తారు అందువల్లే మహిళలకు ఆ సమయంలో కూడా దేవాలయంలోకి ప్రవేశం కల్పిస్తారు అంతేకాకుండా అన్ని దేవాలయాల కంటే ఈ దేవాలయం చాలా విభిన్నమైనది ఇక్కడ పూజారులు ఉండరు మహిళలు ఎప్పుడైనా వెళ్లి స్వయంగా పూజలు నిర్వహించవచ్చు అదే విధంగా ఇక్కడ కులమతాల పట్టింపులు ఉండవు ఏ కులం వారైనా ఏ మతం వారైనా వచ్చి అభిషేకాలు చేయవచ్చు దైవం దృష్టిలో మహిళలు పురుషులే కాకుండా అన్ని కులాలు మతాల వారు అన్ని సమయాల్లోనూ సమానులే అన్న దానికి ప్రతీకగా ఇక్కడ పూజా విధానాలు ఉంటాయని చెబుతారు ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన కథ ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది దీనిని అనుసరించి తమిళనాడులోని మేల్ మరవత్తూర్ గ్రామానికి చెందిన బంగారు అడియలగార్ అనే ఉపాధ్యాయుడు గ్రామంలో ఒక వేప చెట్టుకు పాలు కారుతున్నట్లు గుర్తించాడు తర్వాత ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయాడు కొన్ని రోజులకు గ్రామంలో బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షం వచ్చింది దీంతో ఆ వేప వృక్షం కూలిపోయింది వర్షం తగ్గిన తర్వాత వెళ్లి చూస్తే అక్కడ ఒక శివలింగం కనిపించింది అటుపై బంగారు అడిగలార్ తనను తాను దేవి అంశంగా చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ చెట్టు ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఆదిపరాశక్తి ఆలయాన్ని నిర్మించాడు క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో బంగారు అడిగలర్ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు అన్ని మతాల వారికి ఆలయంలో ప్రవేశం ఉంటుంది నేరుగా అమ్మవారికి అభిషేకం చేయవచ్చు అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు కూడా చేసేవారు ఈ ప్రవచనాలకు ఆకర్షితులై ఎంతో మంది ఆదిపారశక్తి వార ప్రార్థన పేరుతో ఎన్నో సంఘాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తమిళనాడులోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటకలో కూడా వీరు ఈ సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ సంఘంలోని సభ్యులంతా ఏడాదికి ఒక్కసారైనా ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు ఇదిలా ఉండగా ఈ శక్తి పీఠం ద్వారా ఒక ట్రస్టును ఏర్పాటు చేసి పలు సేవా కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టారు ఇటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఈ శక్తి పీఠం కేంద్రంగా మారింది దీంతో ఇది ప్రముఖ యాత్రాస్థలంగా మారిపోయింది ఇక్కడ మహిళలకు ఎటువంటి షరతులు అడ్డంకులు ఉండవు అంతేకాకుండా ఈ ఆలయంలో సమానత్వం గురించిన శక్తులు సందేశాలు కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా లింగ సమానత్వంతో పాటు కుల మత సమానత్వం కూడా కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిని ఒక శక్తిగా పరిగణిస్తారు ఇక్కడ ఇరవై మంది సిద్ధులు సమాధి చెందారని చెబుతారు ఇందులో మహిళలు కూడా ఉన్నారట